שלום לכם. לפני שנים קרא לי מורי ורבי הרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, והודיע לי שהוא מבקש לשלוח אותי ואת אשתי לשמש בתפקיד רבני כלשהו בחו"ל. לפני הטיסה עברתי אצל ההורים שלי כדי להגיד שלום ולהיפרד, וכשיצאתי, אבא שלי ליווה אותי החוצה ונתן לי מכתב ביד וביקש ממני שאפתח אותו רק אחרי שהמטוס ימריא. כשפתחתי את המכתב, התברר לי שהוא כתב שם כמה כללים כדי לעזור לי בתפקיד החדש. אחד הכללים שהיו כתובים שם עסק במערכת היחסים שבין רב לבין בני הקהילה שלו. דע לך, ככה היה כתוב שם. כדי לדעת מה באמת קורה בכיתה, כל מורה דואג שיהיה לו לפחות ילד אחד שמלשין על החברים שלו. זה הגיוני, זה טבעי. השאלה היא לא על המורה, השאלה היא על התלמיד. שאלת את עצמך, אהרון, מה גורם לילד לשתף פעולה עם המורה שלו ולבגוד באמון של החברים שלו? והתשובה פשוטה, פריבילגיות. בתמורה לשיתוף הפעולה, המורה מעניק לתלמיד יחס מיוחד, הוא מקרב אותו, הוא מעניק לו תשומת לב מיוחדת כדי שימשיך בתפקיד המקומם שלו, ובדרך כלל... הילד גם לא מאכזב, אלא שיש דבר אחד, הוא כתב לי שם, שהילד המלשן לא יודע, שאם הוא היה יודע אותו, באותו רגע הוא היה מפסיק להלשין על החברים והופך להיות השונא הגדול ביותר של המורה. אם הילד היה יודע מה באמת המורה חושב עליו, אם הוא היה יודע עד כמה המורה בז לו על הבגידה שלו בחברים שלו, מיד הוא היה עובר צד ומתחיל למרר למורה את החיים. אתם שואלים את עצמכם, מה הסיפורים האלה קשורים לרבנות? מאוד קשורים. אתה, ככה כתב לי אבי במכתב, אתה הולך לשמש בתפקיד מאוד מחייב, ומתוקף התפקיד שלך יגיעו אליך אנשים כדי לשאול שאלות וכדי לפתור להם בעיות שההלכה לא מאפשרת לפתור. אלא שהם יצפו ממך שתעגל בשבילם פינות, שתתפשר. שתבוא לקראתם על חשבון ההלכה. בקיצור, שתהיה מין רב ליברל ונאור שכזה. אז רק כדאי שתדע, אהרון. אנשים אוהבים רבנים נאורים עם הפנים לציבור, שיודעים להעלים עין או לשכוח הלכות שעושות כאב ראש, ולכן ברור לי שהאנשים האלה יפרגנו לך ויגידו לך שאתה רב מצוין, ושאתה לא קיצוני כמו כולם, ושאתה רב נעים ומאיר פנים, אבל אל תקנה את זה, אהרון, בתוך תוכם. הם יבוזו לך, הם ידעו שאפשר לקנות את הרב שלהם בכסף ובמילים טובות, שאתה כזה מין רב מפלסטיק. לכן, אהרון, אל תתפתה ואל תתפשר על ההלכה אף פעם. במאור פנים כן, באהבה כן, אבל להתפשר לעולם לא. אלא מה? אתה בטח דואג שאם לא תתפשר, הם אולי יכעסו, הם אולי יגידו לך שאתה קיצוני, שאתה לא נחמד. לא נורא. אל תתרשם מזה. הם אומרים את זה רק מתסכול. בתוך תוכם הם יעריכו אותך, הם ידעו שאתה אדם ערכי, שאתה אמיתי, שאי אפשר לקנות אותך בתופינים. את האמת, חברים, הוא צדק בכל מילה. כשחזרנו לארץ רק שאלתי אותו, מאיפה בא לו הרעיון הזה עם הילד המלשן ומאיפה הוא למד את זה? והוא אמר לי שמפרשת השבוע. בפרשת נוח, חברים, התורה מתארת את נוח כאיש צדיק ותמים, את האלוהים מתהלך נוח. אלא שבמדרש כתוב שבדור של נוח לא כולם חשבו כך. המדרש מספר שבני דורו של נוח ראו אותו בונה תיבה, והם שאלו אותו בשביל מה הוא בונה אותה. וכשהוא אמר להם שהקדוש ברוך הוא עומד להביא מבול על העולם, הם ענו לו במילים הבאות. לא יבוא המבול, הם אמרו לנוח, אלא על ביתך. תסכימו איתי, חברים, שאם אנשים אומרים לנוח שהמבול יבוא עליו, למרות שהם יודעים שהוא צדיק, הם צריכים לתלות את הדברים שלהם במשהו, נכון? אז ככה. מסתבר שהחיים של נוח נחלקו לשני חלקים. בחלק הראשון, נוח היה צדיק ותמים שמתהלך לפני הקדוש ברוך הוא בבית המדרש. ולא מתעסק בצורכי ציבור. וצדיק כזה, כולם אוהבים, אפילו משבחים. בחלק השני של החיים של נוח, כשנוח התחיל לבנות את התיבה, הוא יצא מבית המדרש. הוא התחיל להוכיח את בני דורו. וכשהצדיק מוכיח, 
אז כל אלה שכל כך אהבו אותו קודם, אפילו הם מתחילים לחפש אותו. הבנתם, חברים? בשני החלקים נוח היה צדיק, אלא שבראשון הוא התהלך רק לפני השם, ובשני הוא התערב בצורכי ציבור, בפוליטיקה. הוא התחיל להוכיח אותם, ואת זה הם כבר לא אהבו, ולכן הם ייחלו לו שהמבול ייקח אותו ולא אותם. השאלה היא רק, חברים, במה הם תלו את האיחולים האלה? אם נוח הוא באמת צדיק, איך הם יכולים להגיד לו דבר כזה? איזה פגם הם מצאו בנוח שהם היו כל כך בטוחים שדווקא הוא ייענש במבול ולא הם? והתשובה פשוטה. הם טענו כנגדו טענה חזקה מאוד. הם שאלו אותו איפה הוא היה כשהם עשו עבירות. למה אז הוא לא הוכיח אותם? למה עד שהקדוש ברוך הוא החליט להביא מבול, הוא ישב בבית המדרש ולא ירד לעם? למה רק עכשיו הוא נזכר לספר להם על העבירות שלהם? לכן הם אמרו לו שהמבול יבוא עליו, בגלל שהוא אשם בעבירות שלהם. אתה מבין, אהרון אמר לי, אבי מורי, מכאן למדתי את מה שאמרתי לך. מצד אחד, כשנוח מוכיח אותם, הם מקללים אותו. מצד שני, בגלל שעד אז הוא לא הוכיח אותם, הם מאשימים אותו למה הוא לא הוכיח אותם. אתה מבין, אהרון? <laughs> להיות רב זה תפקיד כפוי טובה. אם הרב מוכיח את בני הקהילה שלו, הם לא אוהבים אותו כי הוא מוכיח אותם. ואם הוא מיישר איתם קו, הם אוהבים אותו עד שהם מגלים שיש בעיה, ואז הם באים אליו בטענות למה הוא לא הוכיח אותם עד אז. אתה מבין? הרב אהרון יהיה תמיד אשם. כל מה שהוא צריך להחליט, איזה אשם הוא רוצה להיות, ובעיני מי הוא מעדיף להיות אשם. בעיני בני אדם שכועסים כשהוא מוכיח אותם, או בעיני הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא לא הוכיח אותם. אז במה באמת עדיף לבחור? שאלתי אותו. פשוט אמר לי אבי מורה, אם אתה מוכיח מישהו בגלל שאתה אוהב אותו, לא אכפת לך שהוא יכעס עליך, כי אתה אוהב אותו, ולכן אתה מוכן אפילו להרגיש לא בסדר, העיקר שמי שאתה אוהב אותו לא ייפגע. אבל אם אתה, אהרון, אוהב את עצמך, מן הסתם תעדיף לא לבקר אף אחד וגם לא להוכיח כדי להישאר בסדר עם כולם. אז תגיד לי אתה, אהרון, איזה רב אתה היית רוצה שיהיה לך? רב שאוהב אותך, או רב שאוהב את עצמו. אתה מבין? מפרשת נוח, חברים, אנחנו לומדים שהמבול מיוחס לנוח בגלל שהוא לא התפלל על בני דורו, בגלל שהוא לא הוכיח אותם בזמן. אם בכל זאת זה היה קורה, וממילא גם לא היה מתרחש המבול, יכול להיות שבני דורו של נוח לא היו אוהבים אותו בגלל שהוא הוכיח אותם. אבל לאורך כל ההיסטוריה היינו יודעים שרק בזכות נוח לא התרחש המבול, הבנתם חברים? לפעמים צריך לשתוק ולא להוכיח כי בין כה וכה איש לא ישמע. אבל אם מישהו בכל זאת בא לשאול אותנו כיצד לנהוג, כדאי לנו לחשוב טוב לפני שאנחנו עונים לו תשובה. למה? כי בכל מקרה נצא לא בסדר. אם נענה לו תשובה נחמדה, נצא לא בסדר לפני הקדוש ברוך הוא, ואם נענה לו תשובה לא נחמדה, נצא לא בסדר מצד השואל. השאלה היא רק... בעיני מי נעדיף לצאת לא בסדר? לי? לי יש כבר תשובה. שבת שלום.